Raphaël. Ça va Ça va. Bon, enfin, ça va, ça va. Euh, Il dit ça va, mais... C'est un soir important pour vous, c'est ça Ouais, très important, ouais. Très important. Laetitia, qu'on vient de voir, euh, était votre fiancée. Oui, c'est ça. Longtemps bah, Pendant 4, 4 ans. 4 ans. Donc une grosse histoire, importante. Et tout est parti en vrille, si j'ose dire, il y a quelques mois. Non, il y a deux ans exactement que ça a commencé. Deux ans que ça a commencé Ouais. Puis il, y a, il y a six mois, elle m'a laissé tomber, quoi, elle est partie. Voilà, donc c'est voilà. une séparation depuis six mois. Et pendant un an et demi, ce qu'elle vous a reproché, grosso modo, c'est de ne plus être le même. Et que ouais. tout ne se passe plus du tout comme avant, c'est ça Voilà, c'est ça, c'est exact. Il faut dire qu'il y a deux ans, il y a eu quelque chose qui est, import qui est important et qui s'est passé dans votre vie. Vos parents se sont séparés. Oui, oui. Et ça a été un peu le début pour vous d'un tourbillon... Euh, euh, où tout est allé de mal en pis, c'est ça ouais, c'est ça, exactement. Vous avez très mal vécu cette, euh, cette séparation et euh, le Raphaël d'avant a changé, beaucoup changé, ce que Laetitia a très mal vécu. Alors, euh, cette histoire, la vôtre, et puis euh, celle que vous avez vécue avec Laetitia, avec les bons moments et puis euh, les plus mauvais moments de ces derniers mois, on la regarde tout de suite en image. Dans une petite ville de 2000 habitants, deux êtres étaient destinés l'un à l'autre. Raphaël, Laetitia, ils se croisent, ils se sourient, et c'est quatre années d'amour qui s'ouvrent à eux. Quatre années qui devaient durer pour toujours. Mais parfois, la vie nous joue des mauvais tours. Il y a deux ans, les parents de Raphaël se séparent. Tout son univers, ses souvenirs d'enfant, bascule dans le néant. Le garçon attentionné et généreux qu'il était perd pied et devient peu à peu égoïste et froid. Laetitia est malheureuse, Laetitia ne dit rien. Elle garde au fond d'elle mensonges et fausses excuses. Puis il y a quelques mois, Raphaël commet l'irréparable. Une fois, puis deux. L'amour de Laetitia a ses limites et Raphaël vient de les franchir. Sa décision est prise. Pour ne plus souffrir, elle met un terme à leur histoire. Pour Raphaël, c'est le déclic. Il comprend enfin qu'il n'avait pas le droit de jouer avec les sentiments de Laetitia. À présent, il a repris sa vie en main, mais seule Laetitia manque à son bonheur. Alors ce soir, Raphaël souhaite demander à Laetitia de lui faire à nouveau confiance. Laetitia va-t-elle accepter de reprendre le chemin de l'amour Alors sans vous juger, euh, Raphaël, ce qu'on peut dire, c'est que vous avez poussé le bouchon un peu loin avec euh, Laetitia quand même. Oui, j'ai bouché oui, oui, très loin. Elle était très patiente même. Très patiente mmh, Trop. Parce que vous nous avez raconté des choses un peu terribles dans, quand vous nous avez raconté votre histoire. Par exemple, vous avez dit que euh, vous étiez sur l'île de Léron en vacances avec votre petit ami et que vous avez demandé à Laetitia de vous rejoindre. En fait, c'est pas tout à fait comme ça. Quoi. En fait, j'étais parti en saison sur l'île de Léron. Euh, la fille avec qui euh, je trompais Laetitia est venue me rejoindre deux ou trois jours. Et le jour du 14 juillet, Laetitia a débarqué l'île de Léron. Et, voilà, et vous a surpris Non, elle m'a pas surpris, mais elle l'a su après que l'autre fille était là. Mmh. Ah. Donc elle a super mal vécu. Super mal vécu, ouais. Vous avez euh, vraiment aujourd'hui, quand vous regardez cette, euh, cette période là d'un de, de an et demi, deux ans, euh, où vous avez fait un peu tout et n'importe quoi, vous, vous avez le, le sentiment qu'il qu y a eu une sorte de, de, de folie qui s'est emparée de vous, que, que quelque chose s'était brisé. Euh... Oui, puis je ne savais pas comment en parler. Et puis, euh, donc euh, moi, j'ai noyé tout ça dans la fête, les copains, l'alcool, les sorties. Vous étiez euh, sensible à la patience que manifestait Laetitia à votre égard Oui, j'en ai abusé à cause de ça, ouais. Amy, vous auriez préféré qu'elle soit plus dure avec vous, qu peut-être qu'elle vous quitte même plus vite Plus tôt, c'est moins ouais. ouais. Exactement. Qu'est-ce qui explique à ce point, vous avez quel âge 26 ans. 26 ans, que, que le divorce de vos, de vos parents, la séparation de vos parents, ait pu vous faire autant de mal et puis vous rendre comme ça. C'est souvent une attitude qu'on a quand on a 13 ou 14 ans, adolescence. On, on vit mal le divorce de ses parents, mais bon, à 24 ans, a priori, on se dit... Euh... Ouais, non, mais ma mère a déjà divorcé une première fois quand j'étais tout petit. J'ai jamais revu mon père depuis et j'avais peur que ça refasse pareil. Voilà. D'accord. Pour moi, ça a été un, un clash. Donc c'est le traumatisme de ça qui vous a fait, fait, vous, fait changer, entre guillemets Ouais, ça a été le déclic. Quoi. Et Laetitia, elle disait quoi à ce moment-là Elle était proche de vous Elle vous aidait bah Moi, je n'y parlais pas, quoi, en fait. Je n'arrivais pas à lui parler, je n'arrivais pas à extérioriser mes sentiments. Est-ce que euh, depuis... Euh... Depuis que vous avez un peu, grâce à votre mère, hein, je crois que c'est votre mère qui, qui vous a remis sur les rails et qui euh, vous a fait réagir en vous parlant un jour, euh, un peu franchement. Ouais. Euh, donc depuis que vous allez mieux, que vous avez retrouvé un, un boulot, que vous avez une vie un peu plus stable, que vous faites plein d'efforts, est-ce euh, que Laetitia euh, a changé un peu d'attitude avec Ah oui, je la revois maintenant. Été, on a été quelques temps sans plus voir du tout. Puis là, actuellement, on se voit plusieurs fois par semaine. On fait des sorties ensemble. En copain En copain, et il ne se passe jamais rien Il ne se passe jamais rien. Vous essayez 
bah ouais, j'essaye de, de lui montrer que j'ai changé, quoi. Style comme l'autre jour, je l'ai invité au restaurant, je lui ai fait livrer un bouquet de fleurs au restaurant. Et, et alors ça, bah, Elle était super contente, super surprise, mais... Mais rien. Ça arrachera pas toute la confiance qu'elle a perdue en moi, quoi. Mmh. Vous avez le sentiment qu'elle qu vous aime ou pas Je pense qu'elle a toujours quelque chose pour moi, après, je sais pas exactement. Mais qu'elle a besoin de preuves supplémentaires encore Ouais, et de temps, surtout. Et de temps mmh. Elle vous aurait trompé trois fois, vous auriez réagi comment je la verrai plus. Je l'aurais mise à la porte et je ne voudrais plus la voir. Plus jamais Non. Et ça vous convient qu'elle ait envie de vous voir encore, bien que vous l'ayez trompé trois fois Alors que vous n'auriez pas vous-même réagi comme ça ben Justement, j'admire ça. J'admire qu'elle arrive à passer au-dessus de ça. Ouais. Et avec la fille, c'est fini Ah oui, oui, tout à fait. Ouais. Avec la fille, c'est fini. Hum. Et si elle est sur le rideau fermé ce soir Vous le comprendrez Oui, je le comprendrai. Ouais. Bon. Alors, Raphaël, euh, vous avez vu qu'elle est dans la loge... Euh... Avec Daphné, elle est déjà arrivée, donc euh, il ne reste plus qu'à aller l'accueillir sur le plateau et à vous euh, de fourbir un peu vos, vos arguments, d'être convaincant dans quelques minutes. A tout de suite. D'accord, tout à l'heure. Et voilà le rideau fermé, et voilà la belle Daphné. Oui, je vous entends, pardon, j'étais en grande conversation avec Laetitia qui me parlait de son plus grand rêve. Alors, c'est quoi votre plus grand rêve De partir en Égypte. De partir en Égypte ah, Oui, d'accord. Mmh. Bah, écoutez, en attendant, euh, avant l'Égypte, je vais vous proposer euh, Pascal et Laurent. C'est un voyage aussi euh, euh, vraiment intéressant. Deux vieilles pierres. Voir. Deux vieilles pierres, voilà. Je Avec une croisière euh, <rire> sur le beau Sam. Voilà, enfin, en tout cas, euh, sur le couloir. Je vais vous proposer de vous lever, oh. Laetitia. De suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. D'accord, merci. Ça va Ça va, oui. Bon. Oui. Oui. Vous avez une Détendu. voix très douce. Hein Comment Vous avez une voix très très douce. Merci. Non, mais c'est. Vous connaissez l'émission Oui, je connais, oui. Vous n'imaginiez pas vous retrouver un jour en face de nous comme ça Non, pas du tout, non. Non, non. Bon, c'est pas trop comme... désagréable. Non, 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 c'est. C'est comme à la télé Oui, enfin, ça change un peu. Il y a le stress en plus. D'accord, mais c'est tout pareil. Sinon, le rideau, les écrans, oui. nous deux, oui, tout oui. est. Oui, oui, vous n'avez pas changé. Ça va. Bon. <rire> Vous avez, vous avez, Laetitia, une idée de la personne qui peut vouloir vous parler ce soir Non. Non, non. Du tout Non. Ah, J'avais une idée, mais non. Non, non, là, je ne vois plus du tout, non. Non, non. Bon. Non. Je vais vous proposer un indice. Oui. En fait, vous allez écouter une question que va vous poser quelqu'un à qui on a raconté l'histoire, qui vous mettra peut-être sur la voie. Et puis, en même temps, la réponse que vous donnerez nous permettra de vous découvrir un petit peu mieux. D'accord. Regardez là-haut, s'il vous plaît, et cette personne va vous parler. Laetitia, la plus belle preuve d'amour pour toi, c'est de reconnaître ses erreurs ou de ne pas en faire Est-ce que c'est important pour vous de reconnaître ses erreurs Oui, bien sûr, oui, dans un couple, oui. Oui, oui. Bon, ne pas en faire, c'est rare. Ne jamais commettre d'erreurs, c'est difficile. Non, mais tout mais les reconnaître, c'est important. Oui. Et pour vous, une faute avouée est à moitié pardonnée Oui. À moitié, oui. Mmh. Oui. Bon. Deuxième indice Oui, je viens. Ça se passe là-haut également. Laetitia, à ton avis, le temps permet-il de guérir toutes les blessures Ah, est-ce que le temps est un allié, en quelque sorte Oui, le temps fait les choses, oui. Oui. Mmh, permet d'oublier, oui. Bon, est-ce que tout ça vous a mis, vous a mise sur la voie Pas vraiment Si, je me... Si, enfin, je crois, je sais pas. Bon, on va vérifier ensemble si vos soupçons sont fondés. Regardez là-haut et nous allons faire apparaître si vous en êtes d'accord. Vous en êtes d'accord Oui, oui. oui. <rire> Le visage de la personne qui vous invite. Vous connaissez ce jeu-là Oui. 
ému de le voir, manifestement. Oui. Est-ce que vous voulez écouter ce que Raphaël est venu vous dire ce soir Oui. Oui Raphaël, c'est à vous. Tout d'abord, je suis venu ce soir pour te demander pardon. Pardon de t'avoir trahi, pardon de t'avoir menti aussi. Je sais que pendant un an et demi, je ne t'ai pas fait vivre de belles choses. Malgré que je t'ai toujours aimé, ça tu le sais. Et... Tu sais que pour moi, tu es, es la femme de ma vie. Je veux que tu sois, je veux que tu sois la mère de mes enfants. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, je sais où j'en suis. Comme tu as pu le remarquer, c'est de faire des efforts pour redevenir celui que tu as connu il y a quatre ans. Tu sais que pour moi, c'est pas facile d'être là. Je suis pas du genre à exprimer mes sentiments à la télé encore moins. Bonsoir, je suis venu te dire que je t'aime. Et que j'aimerais bien encore qu qu démarre quelque chose tous les deux, comme je te l'ai déjà dit. En y allant doucement, je sais que... Je sais que tu as perdu la confiance que tu avais en moi. C'est normal. Mais voilà. Il vous voit et vous pouvez lui parler si vous avez envie de lui parler. Hein. Oui. C'est vrai que je m'en doutais un peu que c'était lui. Mais bon, comme tu devais passer une soirée, donc... Euh... <rire> je vois que tout le monde est dans le coup. <rire> Est-ce que vous croyez à ce que dit euh, Raphaël, au fait qu'il euh, soit en train de changer à nouveau euh, pour devenir le, le bon Raphaël, celui que vous connaissiez il y a, a 3-4 ans, et pas celui que vous avez euh, vécu euh, pendant quelques mois Pendant, euh, oui, une année et demie ou deux ans Oui, je, oui, je crois que... Oui, je crois qu'il est sincère, mais il y aura toujours un petit... Il y, a, il y a de la méfiance. Vous avez peur de souffrir à nouveau Oui, aussi, oui. Vous êtes étonné déjà par, les... par tout ce qu'il a fait depuis quelques mois, là de... Oui, il a changé. Il ne sort plus Comment Il ne sort plus, au moins Il ne boit si, plus euh, Oui, il y a l'alcool au moins, peut-être aussi, mais... Il bosse Oui. Oui, il, fait des... il a fait des efforts, oui. Il exprime mieux ses sentiments Mais je connais... Je connais déjà ses sentiments. Il les montre toujours comme il les a montrés pendant quatre ans, oui. Ça, ses sentiments n'ont pas changé, il a toujours été le même. Même pendant les périodes difficiles où... Il faisait des choses pas forcément... C'est lui qui les, qui les juge comme ça, donc je ne me moi, pas de juger, mais oui. de manière pas très honorable et pas très sympathique et pas très... Pas très, pas très douce pour vous, quoi. Moi, j'ai toujours su qu'il m'avait aimé. Malgré ce qu'il avait fait, j'ai toujours su qu'il m'aimait encore. C'est difficile, mais... Non, mais c'est... <rire> vous qui ressentez, surtout. Oui. Laetitia, je vais vous demander... C'est le principe de l'émission, vous le connaissez, de vous placer ici, face au rideau, s'il vous plaît. Oui. Raphaël vous attend de l'autre côté du rideau, mais vous n'êtes pas obligé de le rejoindre, vous pouvez laisser ce rideau fermé. L'ouvrir, c'est euh, quelque part lui dire que, oui, vous avez euh, à peu près à nouveau totalement confiance en lui et que vous êtes prête à, à repartir euh, d'un bon pied euh, tous les deux. Et le laisser fermer, c'est euh, lui dire ce que vous avez envie de dire, que vous aurez peut-être besoin d'expliquer d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est euh, ne pas répondre maintenant, euh, ce soir, à sa demande. Qu'est-ce que vous décidez J'accepte. Alors, Louis. Oui. Bon, on n'en était pas sûr, hein, Raphaël Non, pas sûr du tout. On n'en était pas sûr que ce rideau s'ouvre. Bon, on vous souhaite le meilleur à tous les deux. Salut Raphaël, bravo. Merci.